నమస్తే నేను డాక్టర్ శోభా గైనకాలజిస్ట్ మాట్లాడుతున్నాను ఇవాళ మనం కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు వాటి ఫలితాలు రీకెనలైజేషన్ ఆపరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకరు ఆడవాళ్ళు చేయించుకోవడం ఒకటి మగవాళ్ళు చేయించుకోవడం ఆడవాళ్ళు చేయించుకునేదాన్ని ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్ అంటాం మగవాళ్ళు చేయించుకునేదాన్ని వ్యాసెక్టమీ ఆపరేషన్ అంటాం జనరల్గా మన దేశంలో చూస్తే ఎక్కువ మటుకు ఆడవాళ్ళే చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఆపరేషన్లు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అంటే పొట్ట కోసి చేసేది మినీ ల్యాప్రాటమీ అంటాం అనమాట పొట్ట కోసి ట్యూబెక్టమీ చేయడం అంటే గర్భ సంచి పక్కన రెండు వైపులా ఉండే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటాం అనమాట ఆ ట్యూబ్స్ని క్లోజ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఫ్యామిలీ పిల్లలు కాకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆపరేషన్ లేదంటే గర్భ సంచి రెండు వైపులా ఉన్న ట్యూబ్స్ని మధ్యలో పట్టుకొని దాంట్లో మధ్యలో కట్ చేసి ముడి వేసి కట్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని ట్యూబెక్టమీ అంటాం ఓపెన్ ట్యూబెక్టమీ అనమాట దీన్ని ఏంటంటే కొంతమంది మినీ ల్యాప్రాటమీ అంటే కొంతమంది పుట్ట డెలివరీ కాన్ సాధారణ కాన్ పవన్ కానీ పక్కన రోజు చేయించుకున్న తర్వాత వారం రోజుల లోపల నెల రోజుల లోపల చేయించుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అయినప్పుడు సిజేరియన్ ఆపరేషన్తో పాటు కూడా చేయించుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది తర్వాత ఎప్పుడైనా కూడా చేయించుకుంటూ ఉంటారు దీంట్లో తర్వాత ఇంకొక ఆపరేషన్ ఏంటంటే మనకు ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ అంటారు కొంతమంది దాన్ని బటన్ హోల్ ఆపరేషన్ అంటారు మెషిన్ ఆపరేషన్ అంటారు ఒక పుట్ట ఆపరేషన్ అలా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి అన్నమాట దానికి ఈ ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ లేదంటే మనం పొట్ట కట్ చేయకుండా ఒక ఫా ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ అనే రెండు రంధ్రాలు చిన్నగా కట్ చేసి చిన్న చిన్న హోల్స్ వేసి పట్టుకుపోయినా రెండు హోల్స్ వేసి దాని ద్వారా అంటే చిన్న ల్యాప్రోస్కోపీ అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టి లోపల ఆ ట్యూబ్స్ని ట్రస్ట్ని మానిటర్లో చూస్తా అది రెండు వైపుల గర్భ సంచి రెండు వైపుల ఉన్న ట్యూబ్స్కి మనం రింగ్స్ వేస్తాం అనమాట కొంతమంది రింగ్స్ వేస్తారు కొంతమంది మధ్యలో కాట్రీ అని చెప్పి దాన్ని కాల్చి కట్ చేస్తారు అనమాట దీన్ని ల్యాప్రోస్కోపిక్ స్టెరిలైజేషన్ అంటాం ఈ రెండింటిలో తేడా వ్యత్యాసం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చేసే దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం కట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి పాలివీలలో కోత ఉండడం వల్ల బాగా నొప్పి ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని ఎక్కువ రోజులు బెడ్రెస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత బరువు పనులు అవి కొన్ని రోజుల పాటు ఎక్కువ రోజులు చేయకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మందులు కూడా ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సి ఉంటుంది నొప్పి నివారణ మాత్రలు ఎక్కువ రోజు వాడాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ ల్యాప్రాటమీ ఆపరేషన్లో ఉండే డిజడ్వాంటేజెస్ అనమాట అదే ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ ద్వారా అయితే మనకు నెక్స్ట్ మార్నింగ్ అడ్మిట్ అయితే ఒక ఈవినింగ్ వరకు ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి మామూలుగా లేచి తిరగడం ఆహారంలో కూడా ఏమీ మార్పులు లేవు నార్మల్గానే తీసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న పనులు ఇంట్లో పనులు అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు దీనిలో నొప్పి ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి నొప్పి నివారణ మాత్రలు ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు వర్క్కి వెళ్ళే వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళు తొందరగా వర్క్కి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి వీటిలో ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఖర్చు పోల్చుకుంటే రెండింటిలో ఖర్చుతో ఖర్చు కొంచెం ల్యాప్రాటమీ కంటే ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్లో కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ ఏంటంటే అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి కావాలనుకున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు అక్కడ కూడా వెళ్ళి చేయించుకోవచ్చు ఈ ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది బటన్ హోల్ ఆపరేషన్ ఈ ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్ వల్ల ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ట్యూబెక్టమీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అనేసి ఈ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ దేంట్లో అయినా ఉంటాయి ల్యాప్రాటమీలో మాములు కట్ చేసి చేసే దాంట్లో అయినా ట్యూబెక్టమీలో అయినా ఉంటాయి ల్యాప్రోస్కోపీలో అయినా ఉంటాయి జనరల్గా వంద మందికి ఆపరేషన్ చేస్తే వన్ పర్సెంట్ కొంతమందికి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎందుకు ఎలా అవుతుంది అనేది చెప్పలేం మనం కట్ చేసి ఆపరేషన్లో ఏంటంటే ఒకసారి ఆ ట్యూబ్స్ని ముడి వేసి మధ్యలో కట్ చేస్తాం అనమాట కొంతమందికి వాళ్ళ బాడీ తీరును బట్టి ఆ ట్యూబ్స్ అనేవి కట్ చేసినా కానీ మళ్ళీ అవి అతుక్కుపోవడం అవి కలిసిపోవడం దానివల్ల మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది ఎవరికి ఎలా ఎందుకు అవుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఈవెన్ ల్యాప్రోస్కోపీ ఆపరేషన్లో కూడా ఒకసారి రింగ్స్ వేసినప్పుడు ఒకసారి రింగ్స్ స్లిప్ అవ్వచ్చు కాటు చేసి కట్ చేసినా మళ్ళీ అవి తెలియకుండా రక్త ప్రసరణ పెరిగి ఆ ట్యూబ్స్ మళ్ళీ అతుక్కొని మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దీనికి మనం డాక్టర్ని బ్లేమ్ చేయడం కరెక్ట్గా చాలామంది డాక్టర్ ఆపరేషన్ సరిగా చేయలేదు అందుకే మాకు ఫెయిల్ అయిపోయిందని గొడవకు వస్తూ ఉంటారు ఈ డాక్టర్ ఎవరు కావాలని ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అవ్వాలని ఎవరు చేయరు అంత మంచి కోసమే చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే అది బ్యాడ్ లక్ వాళ్ళ వాళ్ళ శరీరాన్ని బట్టి ఆ వందలో ఒకరికి ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అలా వాళ్ళు డాక్టర్ని బ్లేమ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ మళ్